மேக்ஸிமம் நாலு நாள் இல்லைனா அஞ்சு நாள் என்னால் முடிஞ்சால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்துடுவேன் சத்தியமா என்னாலே உன்னை விட்டுட்டு இருக்க முடியாது அவங்க ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லைனா முரளி அனுப்பியிருப்பேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் அம்மா பார்த்தியெல்லாம் கூட இருக்காங்கன்ற தைரியத்தில் தான் நான் போகிறேன் அந்த நீ நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை ஐம் கண்ட் மிஸ் யூ பாம்பே போகிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை விட நீ எனக்கு முக்கியம் நான் போகிறதுல உனக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் மனசு கஷ்டம்னாலும் சொல்லு நான் அதை தூக்கி போட்டுறேன் உன்னை விட எதுவுமே எனக்கு முக்கியம் இல்லை ஐயோ என்னங்க இது கிளம்புற நேரத்தில் கேன்சல் ஆகுது நான் அபசகுணமாக பேச இல்லை அபசகுணம் இல்லை சத்தியமாக சொல்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உன்னை விட எந்த பாம்பே எனக்கு முக்கியம் இல்லை அது எனக்கு நல்லாவே தெரியுங்க ஆனால் என் பிரச்சனையை முன்னாடி நிறுத்தி உங்கள் தொழிலுக்கு நான் தடையாக இருந்தேன்னா நான் ஒரு நல்ல பொண்டாட்டியாக இருக்கவே முடியாது என்றைக்குமே புருஷனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறவ தான் ஒரு நல்ல பொண்டாட்டி நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் நீங்கள் எதையும் நினைச்சி கவலைப்படாமல் தைரியமாக போயிட்டு வாங்க சத்தியமா சொல்ற ஒவ்வொரு பொண்டாட்டியும் ஒரு <laughs> <laughs> ஒருத்தி என்னடா பார்வை போயிருக்கிற இந்த நேரத்துல ஒரு சொன்ன வெளியூர் போயிருக்காரு இங்க வீட்டுல வந்து இருமான்னு சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறா இன்னொருத்தி என்னடா நான் அவனை பழி வாங்க போறேன் இவ்வளவு பழி வாங்க போறேன்னு அதே சிந்தனையில எங்கேயோ போய் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா சரி இவங்க ரெண்டு பேரையும் திருத்தி அவங்களுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில இருக்கிற மூத்ததா பிறந்த இந்த மாலத்தி அவ்வளவு ஒழுங்கா இருக்காளா அவ பண்ற அட்டகாசம் தாங்க முடியல இங்க பாருங்க நந்தினிக்கும் ரேவதிக்கும் பிரச்சனை இருக்குதா ஆனாலும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நாம பயப்படுற அளவுக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துடாதுங்க என்ன <laughs> தெரியுதா <laughs> ஆயிரம் உறவுகள் இருந்தாலும் ஒரு குழந்தைக்கு அதோட தாய் தான் முக்கியமான உறவு அந்த உறவுல கிடைக்க வேண்டிய பாசம் தனக்கு ஓரளவுக்கு கூட கிடைக்கலங்கிற ஏக்கத்துல அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா யாரு என்ன பண்ண முடியும் கோவத்துல என்ன பேசுறோம்னு தெரியாம ஏங்க என்னென்னமோ பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க மாலதி இந்த குழந்தைய மட்டுமா பெத்தா அதுவும் அவ பெத்த குழந்தை தானே ஒத்துக்கிறேன் அதுவும் அவ பெத்த குழந்தைதான் நம்ம பேத்தி தான் நான் இல்லேன்னு சொல்லலையே ஆனா அது அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அந்த குழந்தைய பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு அந்த அஞ்சலி தான் அது பெத்த அம்மா அதனால 
மாலத்தி ராத்திரி பகல அந்த குழந்தைய பாத்துக்கலனாலும் அந்த குழந்தைக்கு அம்மாவோட பாசம் பறி போய்டாது ஆனா இந்த குழந்தைக்கு மாலத்தி தான் தா அம்மானு தெளிவா தெரியும் இந்த நாலஞ்சு நாளா தா அம்மா முகத்தை பார்க்க முடியாம அந்த குழந்தையோட ஏக்கம் அதோட முகத்திலேயே தெரியுது பத்தியா பெரிய மனுஷங்களுக்கு தான் மொழி வார்த்தையில இருக்கு இது மாதிரி பேச தெரியாத குழந்தைகளோட மொழி அழுகையில தான் இருக்கு அந்த அழுகைக்குள்ள இருக்கிற அர்த்தத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது வள்ளி ஆனா அதுக்காக புரியுதுங்க நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு நல்லா புரியுது ஆனா நீங்க குழந்தை பக்கம் மட்டும் நின்னு மாலதி மேல கோவப்படுறீங்க நான் ஒரு தாயா இருந்து மாலதி மேல பரிதாபப்படுறேன் பாவங்க மாலதி அவ பெத்த குழந்தைக்கு அம்மா போட்டிருக்கும் போது அதை எப்படி இங்க அடுத்தவங்க நம்பி விட்டுட்டு இங்க வர முடியும் போயிருக்கேன்னு <laughs> ஹலோ அப்பா நந்தினி நான் அம்மா பேசுறேம்மா அம்மா அப்பா எங்கம்மா அது அப்பா இப்பதான் வெளியில போனாரு போனை வீட்லயே வச்சுட்டு போயிட்டாரு நீ சொல்லுமா மாப்பிள்ள ஊருக்கு கிளம்பிட்டாரா அம்மா நீங்க என்னை வீட்டுக்கு வான கூப்பிட்டோம் நான் வரலன்னு சொன்னதும் உங்களுக்கும் அப்பாக்கு எம்எல்ஏ எந்த கோவமும் இல்லை இல்லம்மா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா அப்பாக்கு தான் மாப்பிள்ள ஊருக்கு போயிருக்கிற இந்த நேரத்துலயாவது நினைச்சுதான் அவ அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டானே எது எதையும் நினைச்சு அத்த ரொம்ப வேதனைப்படுவாங்கம்மா ஒரு காலத்துல அத்த என்ன புரிஞ்சுக்காம கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்தி இருந்தாலும் இப்ப அதுக்கு பதிலா நூறு மடங்கு என்ன தலையில வச்சு தாங்குறாங்கம்மா அவங்க மனசு கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு எனக்கு மனசு வரலம்மா எல்லாம் எனக்கு புரியுது நந்தினி நீ எதையும் நினைச்சு மனசு கவலைப்படாம அவங்க கூட சந்தோஷமா இரு அது போதும் எங்களுக்கு சரிம்மா அப்பா வந்ததும் நான் அவருக்கு போன் பண்ண விஷயத்த சொல்லிடுமா ஆ சரிம்மா நான் சொல்லிடுறேன் சரிம்மா வச்சுடுறேன் ஆ சரிம்மா ஒரு <laughs> 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 ஆனா என்ன பண்றது அது என் பேத்தியாச்சே இந்த உண்மையை நீயும் பொண்டாட்டியும் ஒத்துக்கிற வரைக்கும் என்னால ஒண்ணும் முடியாது போல இருக்க அம்மா நீ நம்பவே மாட்டியா என் மனசுல ஒரு விஷயம் சந்தேகம்னு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு சரியான விட கிடைக்கிற வரைக்கும் என் மனசு உறுத்திக்கிட்டே தான்டா இருக்கும் யாரு என்ன சொன்னாலும் என் மனசு சமாதானம் ஆகாது சரி அது விடுறா இப்ப என்ன பண்ணலாம் பேசாம அவளுக்கு போன் பண்ணி வரலா இல்லையான்னு கேட்போமா போன் பண்ணி கேட்டா வரமாட்டேன்னு சொன்னானே நீ என்ன பண்ணுவ என்ன பண்றதுன்னா 
எப்படி இன்னைக்கு ஆஸ்பத்திரி போய் தானே ஆகணும் போய் தான் ஆகணும் நீயும் படிக்கல நானும் படிக்கல டாக்டர் மருந்து மாத்திரை பத்தி ஏதாவது விவரம் சொன்னாருன்னா நமக்கு தெரியுமா அதுக்காக போகாம இருந்துற முடியுமா ஒன்னு பண்ணலாம் உன் பொண்டாட்டி போன் பண்ணி பாரு வந்தானா சரி வரலன்னா பக்கத்து வீட்ல படிச்ச பையன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவங்கிட்ட எப்படியாவது கெஞ்சி கூத்தாடி வர சொல்லி கேக்குறேன் சரிமா ஒரு கால் மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி பாப்போம் அவ வரலன்னு அப்படி வரலன்னா அதுக்கு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி என்ன ஏதுன்னு கேட்போம் ஆ சரி நான் அதுக்குள்ள அந்த பையன் வீட்ல இருக்கானா என்ன ஏதுன்னு கேக்குறேன் அவ என்ன நம்ம வீட்டு வேலக்காரனா சொன்ன உடனே வரதுக்கு எப்படியா கெஞ்சி கூத்தாடி தான் கூப்பிடணும் கூட்டிட்டு வரேன் யா கணேஷ் ஆமா கணேஷ் தெரிஞ்சு <laughs> எதுக்காக ஏன் வீட்டுக்கு யாரோ மாதிரி பொய் சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னு உங்ககிட்ட சண்டை பிடிச்சாருனா சரிமா அதுக்காக எல்லாம் ஒண்ணு ஓடி ஒளிய வேண்டாம் நான் பாத்துக்கிறேன் அவர் என்ன பேசுறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பேசி சமாளிச்சுக்கிறேன் நீ சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தலை தலை ஆட்டினா மட்டும் போதும் புரியுதா ஐயோ பெல் அடிக்கிறாரு வாமா சார் நீங்க உள்ள வாங்க நீங்க <laughs> புருஷ <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> எனக்கு ரெண்டும் பெண் குழந்தை பிறந்தது அதுல ஒரு பொன் குழந்தை திடீர்னு காணாம போயிடுச்சு அனும் எல்லா இடத்துலயும் தேடி பார்த்த கிடைக்கல அதனால என் அம்மா என் குழந்தை வயசுல எந்த குழந்தைய பார்த்தாலும் அது தான் பேத்தியா இருக்குமோனு நினைச்சு புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க குழப்பத்தில் எங்க அம்மா கோவில் உங்க குழந்தையை பார்த்ததும் கலாட்டா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மாலதி எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காம மாலதிக்கு தெரியாம என்ன போய் குழந்தையை பார்த்துட்டு வடான்னு சொல்லி தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனாலதான் வேற யாரோ மாதிரி உங்ககிட்ட சொல்லி உங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு நான் குழந்தையை பார்க்க வேண்டியதாயிடுச்சு நான் குழந்தைய பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார் அது என் குழந்தையே கிடையாது இப்ப உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருச்சுல அது உங்க குழந்தை இல்லைன்னு நீங்களே கண்ணால பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல நோ கன்ஃபியூஷன் இல்லை ஆமா சார் பெத்த அப்பாவுக்கு தான் குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு தெரியாதா அது உங்க குழந்தை தானே நான் பாத்துட்டு வந்து எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க குழப்பமே தீந்துச்சு என்னம்மா உன் குழப்பம் இப்ப தீந்துருச்சு இல்ல ஆமா தம்பி என் பிள்ள வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அது என் பேத்தி இல்லைன்னு தெரிஞ்சுகிட்டேன் கன்ஃபியூஷன் இல்ல இப்பதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு ஏன் தம்பி இப்பதான் நிம்மதியா இருக்குன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா இத்தனை நாளும் திடீர்னு நான் வந்து பிள்ளைய பறிச்சு போயிடுவேன்னு பயந்துட்டு இருந்தீங்களா அப்படி சும்மா இருக்கியா அதான் என் குழந்தை இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டேன்ல 
அப்புறம் எதுக்கு தேவையில்லாம கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டிட்டு இருக்க ஐயோ ஏ சார் அவங்கள மிரட்டுறீங்க அவங்க ஏதோ யதார்த்தமா தான் கேட்டிருக்க ஆமாமா நான் யதார்த்தமா தான் பேசுறேன் தம்பி நீங்க வந்த விஷயத்தை சொல்லவே இல்லையே அவர் வந்திருக்காரு அவருக்கு டீ காபி எதுவும் போட்டு கொடுக்க மாட்டியா டீ காபி போடணும்னா பால் வேணும் ஐயோ பரவாயில்லமா நான் சாப்பிட்டு வந்துட்டேன் நான் இப்போ எதுக்கு வந்திருக்கேனா இவரை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போறதுக்காக மாலதி சொல்லி விட்டாளா கஷ்டப்படுத்தியும் அவங்க அதையெல்லாம் மறந்து உங்களை காப்பாத்துறதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா இப்படி ஒரு ஒய்ஃப் உங்களுக்கு அமைஞ்சதுக்கு நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் சார் விட்டுருக்காரு <laughs> 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 மாலதி செல்போனு அடிக்கடி வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அதனால சில நேரம் ஆத்திர அவசரத்துக்கு அவகிட்ட பேச முடிய மாட்டேங்குது நீங்க உங்க நம்பரை கொடுத்தீங்கன்னா என்னமா இதுல இருக்கு தாராளமா தர என்னோட விசிட்டிங் கார்டு போயிட்டு <laughs> 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 சரி நான் இப்ப முரளிக்கு போன் பண்ணி அதுவும் நானே சொல்லிக்கிறேன் நீ முதல்ல கிளம்பு லேட் ஆயிட்டு இருக்கு வர நந்தினி மா ஜாக்கிரதையா பாத்து சரி பண்ண பாத்துக்கிறேன் மாடிப்படி ஏறி இருங்க அதெல்லாம் கேர்ஃபுல் சரி சரியா நான் போன் பண்ணிட்டே இருக்கேன் பண்ணு போயிட்டு வரேன் டெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு வந்து எனக்கு போன் பண்ணுங்க பாத்து போடா போன வாரம் தானே வண்டியை சர்வீஸ் விட்டு எடுத்தேன் சர்வீஸ் பண்ணும்போது இன்ஜின் ஆயில் பிரேக் ஆயில் எல்லாம் மாத்தினது தான் பேட்டரி கூட பார்த்தீங்கன்னா போன போன சர்வீஸ்ல தான் மாத்தினது ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது வண்டி பக்கவா இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க பார்த்தா இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகாம நின்றுடுச்சு என்ன பிரச்சனை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க சார் கண்டிப்பா பண்ணிடுவோம் சார் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல முடிஞ்சிடும்ல முடிஞ்சு கொஞ்சம் சீக்கிரம் என்ன நல்லபடியா <laughs> தெரியல முரளி அவங்கள என்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியல சில நேரம் அன்பா பேசுறாங்க சில நேரம் ஏதாவது குறை கண்டுபிடிச்சு என்ன திட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அவங்க என்ன உண்மையா மனசார தான் மன்னிச்சுட்டாங்களா இல்ல தீனா சாருக்காக தான் அமைதியா இருக்காங்களான்னு தெரியல எப்படியும் மறுபடியும் என்னை வேலையை விட்டு நிறுத்தி என் குழந்தைய பாக்க விடாம பண்ணிடுவாங்களோன்னு பயமா இருக்கு ஐயோ அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்காது அஞ்சலி கண்டிப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்கள பத்தி புரிஞ்சுப்பாங்க நீங்க தைரியமா இருங்க அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலனாலும் பரவாயில்ல வேலையை விட்டு நிறுத்தாம இருந்தா சரி ஐயோ அப்படி எல்லாம் எதுவுமே நடக்காது நீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க ஆஹ் சரி விஸ்வா எது மும்பைக்கு போறாரு அம்மா போன்ல சொன்னாங்க 
ஆமா இப்ப அவனை ஏர்போர்ட்ல டிராப் பண்ணிட்டு வரும்போதுதான் கார் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அம்மா விஸ்வா மும்பைல இருந்து வர வரைக்கும் அத்த தனியாலா இருந்து நந்தினியை பாத்துக்க முடியுமா எங்க அம்மா வீட்டுக்கு வான கூப்டா கூட நந்தினி வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாளமே ஆமா மாலதி நாங்களும் இவ்வளவு சொன்னோம் நந்தினி கேக்கல அது மட்டும் இல்ல விஸ்வா வீட்டுக்கு பார்த்தி வந்து ஒருத்தம் புதுசா வந்திருக்கான் இல்லையா விஸ்வாவோட கசின் அவனும் நந்தினிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்கள எதுவும் பேச விடாம பண்ணிட்டான் ம் ஆமா இதே அம்மா கிட்ட போன்ல சொன்னாங்க அப்புறம் மாலதி உங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் இப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்கா ஆ சொல்லுங்க முரளி என்ன விஷயம் அது அது வந்து மாலதி ஒரு 5 நிமிஷம் உட்கார்ந்து பேசலாமா ஆ பேசலாமே ஒரு நிமிஷம் தின சர்தா ஆ சொல்லுங்க சார் மாலதி நீங்க எங்க இருக்கீங்க எல்லனர் வாங்குறதுக்காக போயிட்டு இருக்கேன் சார் என்ன விஷயம் மாலதி கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்கல குழந்தை ரொம்ப அழுதுட்டு இருக்கு நானும் அஞ்சலியும் எவ்வளவு சமாதானப்படுத்தணும் ஆனா கேட்க மாட்டேங்குது பால் குடுத்தாலும் குடிக்க மாட்டேங்கறா ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க ஐயோ இது இப்போ வந்துடுறேன் சார் நானே வந்துடுறேன் ஆ थैंक यू ஆ ஓகே சார் ஆ முரளி குழந்தை அழுதுட்டே இருக்கலாம் நான் உடனே போணும் ஆ ஆ சரி மா சரி எது சொல்லணும் சொன்னீங்களே ரொம்ப அர்ஜென்ட்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசிட்டு போறீங்க இல்ல வேண்டாம் இது அர்ஜென்ட்ல பேசக்கூடிய விஷயம் இல்ல நீங்க போய் உங்க குழந்தையை பாருங்க நாம இன்னொரு நாள் பேசலாம் சாரி முரளி சாரி நான் நான் வரேன் சரி போயிடுவாங்க